Bodega Garzón started as a family project, as the vision of Don Alejandro Bulgeroni. If you like a dream about building a little Tuscany. Mr. Bulgeroni fell in love with the area and gave Alberto Antonini the task to find if here wines could grow and premium wine could be made. La, la relación que, que de inmediato, digamos, se me armó con este lugar fue tan buena que le, le dije un sí, digamos así, con, con mucha convención. El vino de Bodega Garzón son en gran parte expresión del lugar de origen de la uva. Es un suelo especial porque es la alteración de un granito que se llama balasto, que le entrega al vino, digamos, mucha energía, mucha mineralidad, mucha tensión, elegancia. Entonces es un elemento que seguramente luego se encuentra en los vinos de Garzón. Una cercanía de unos 20 kilómetros del Océano Atlántico, lo cual le otorga este viento que hay ahora, esta brisa marina, lo cual atempera las temperaturas altas del verano, en lo cual obtenemos uvas de alta calidad porque madura muy bien la pulpa, la semilla y la casca. Los vinos de Garzón son únicos, pueden considerarse únicos porque son fieles a su terruño. Representan claramente lo que es el terruño de Garzón, su biodiversidad, su cercanía al océano y su, las características de su suelo. La mineralidad que logramos en los vinos de Garzón son nada más y nada menos que expresión auténtica de nuestro terruño. Los viñedos de alguna manera se injertan en un ambiente muy complejo, muy heterogéneo, de bosque, de palma, de roja, de, de sotobosque, de mucho yuyo. Y todo eso genera, lógicamente, eh, para el equilibrio de la planta y también para lo que son las formaciones de muchos aromas y todo, un, un elemento importante. The building that took six years to build is as sustainable as it gets. The construction is made for the experience of our guests, of our visitors. It has an amazing tourism circuit into the winery that is built on the granite rock. And it also has a fabulous restaurant that seats more than 100 people, but has a quality and top level of a Francis Malman uh, directed restaurant. The, the building itself has uh, many, many different outstanding features and one of them is a club, it's a billionaire's club. Not only there is a vinification or micro-winery with, with caves where the members can make their own wine, but there also has a little bit like a gentleman's club with a reception area uh, as well as a private uh, lunching and, and dining section and eventually will give you access as a member to the exclusive golf course, a beach club, a Relais Chateau spa in the vineyards, as well as the possibility of making your own wine. The quality of the food, the harmony of the pairing between the wines and the food, the style and, and the vibe here are so laid back that people take away tranquility. Tú mira hoy de esta ventana, digamos, lo que es Garzón y no es un ambiente en el cual, digamos, se ha entrado, digamos, con fuerza, con violencia. Es un ambiente en el cual se ha, digamos, como decir, injertado la viña. Eso se determina en, un, en una persona la gana de volver. ¿no? Yo lo que tengo es la gana de volver todas las veces que me voy. Mm -hmm.